നമസ്കാരം ഐ എം വേണുഗോപാൽ നമ്മളിന്ന് ക്വാളിറ്റി ടൂൾസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് എംപ്ലോയബിലിറ്റി സ്കിൽസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് എം ബി എ പോലുള്ള കോഴ്സുകളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കണം അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ സിലബസ് ഉൾപ്പെടുത്തിയ സ്ഥിതിക്ക് ഇത് വളരെ വിശദമായി തന്നെ പറഞ്ഞു തരാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എം ബി എ പോലെ ഉള്ള കോഴ്സുകൾക്ക് പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗപ്രദമാകും എന്ന് കരുതുന്നു ദ ക്യാൻ ആൾസോ മേക്ക് യൂസ് ഓഫ് ദിസ് വീഡിയോ അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി എന്ന ആസ്പെക്റ്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ദിസ് ഹാസ് മച്ച് മോർ റിലവൻസ് ഇൻ ദ മോഡേൺ വേൾഡ് ബിക്കോസ് ദി എക്സിസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഓർഗനൈസേഷൻ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ക്വാളിറ്റി അപ്പോൾ ഏതൊരു സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ആയാലും പ്രത്യേകിച്ച് വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെയൊക്കെ നിലനിൽപ്പ് ക്വാളിറ്റി ആശ്രയിച്ചിരിക്കുകയാണ് ക്വാളിറ്റി പ്രൊഡക്റ്റ്സ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ആൾക്കാരത് ഉപയോഗിക്കൂ ഇപ്പോൾ സാധാരണക്കാരന് പോലും ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് വളരെ താല്പര്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ പോയാൽ പോലും അപ്പം ക്വാളിറ്റിയുള്ള സാധനം വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കും അതിൻ്റെ ശ്രദ്ധിക്കും അതായത് എക്സ്പെയറി ഡേറ്റ് എന്നാണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഡേറ്റ് എന്നാണ് ഇത് ബ്രാൻഡഡ് കമ്പനിയുടെ സാധനമാണോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും ആൾക്കാരെല്ലാം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ദി അറ്റൈൻമെൻറ്റ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി ഈസ് നോട്ട് ദി റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദ മാനുഫാക്ചർ എലോൺ ഇറ്റ് ഈസ് എ ജോയിൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇറ്റ് ഈസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓഫ് ദി ഡിസൈനർ മാനുഫാക്ചറിംഗ് പ്ലാനർ ഷോപ്പ് ഫ്ലോർ മാനേജർ ദെൻ പർച്ചേസ് മാനേജർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് പർച്ചേസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് സർവീസ് എഞ്ചിനീയർ എക്സെട്രാ ഇങ്ങനെ പലരുടെയും ഉത്തരവാദിത്തം ദിസ് എ ജോയിൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഇങ്ങനെ ജോയിൻറ്റ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ആ സാധനത്തിൻ്റെ മാത്രമല്ല ക്വാളിറ്റി ആ സാധനം വരുന്ന ഓരോ സ്റ്റേജിലും ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം ഒരു സാധനം വാങ്ങാൻ ഒരാൾ കടയിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ സ്ഥാപനത്തിൽ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്ഥാ ആ സാധനത്തിന് ഡെലിവറി നടക്കുന്ന സ്ഥലം സമയം വരെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ക്വാളിറ്റി ഒരു സാധനത്തിന് ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് ആർ സിമ്പിൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ ടൂൾസ് ഫോർ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടൂൾസാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിന് അതായത് ഒരു സാധനത്തിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നം കണ്ടുപിടിച്ച് പരിഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടൂൾസിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് ദീസ് ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് വെർ ഇൻട്രഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ജപ്പാൻ ബൈ ക്വാളിറ്റി ഗുരൂസ് ക്വാളിറ്റി ഗുരൂസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ട് അതായത് ജെ എം ജുരാൻ ഡെമിങ് ദൻ ഇഷിക്കാവ ഇവരെല്ലാം ക്വാളിറ്റി ഗുരൂസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റിയെക്കുറിച്ച് ആധികാരികമായി സംസാരിക്കുകയും എഴുതുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ് ക്വാളിറ്റി ഗുരൂസ് അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റി ഗുരൂസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനാണ് ദീസ് ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റി ടൂൾസിൽ കൂടി നമുക്ക് പല പ്രശ്നങ്ങളും ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും അക്കോർഡിംഗ് ടു വിഷിക്കാവ അബൌട്ട് നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി പ്രോബ്ലംസ് ക്യാൻ ബി സോൾവ്ഡ് ബൈ യൂസിങ് ദീസ് ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് ഈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും ഈ ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് ഉപയോഗിച്ച് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയും എന്നാണ് ഇഷിക്കാവ പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഏഴ് ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് ഉണ്ട് ദർ ആർ സെവൻ ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് നമുക്ക് ആ ക്വാളിറ്റി ടൂൾസ് ഒന്ന് നോക്കാം ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് ചെക്ക് ഷീറ്റ് ആദ്യത്തെ തന്നെ ചെക്ക് ഷീറ്റ് എന്ന് പറയും ദിസ് ഈസ് എ സിമ്പിൾ മെതേഡ് ഇതൊരു സിമ്പിൾ മെതേഡാണ് അതായത് ഡേറ്റ ആർ കളക്റ്റഡ് അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ഈസ് ഐഡൻറ്റിഫൈഡ് യൂസിങ് ദ ചെക്ക് ഷീറ്റ് അതായത് ഒരു ഡേറ്റ ഡേറ്റ ഇങ്ങനെ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു അത് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നു ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ചെക്ക് ഷീറ്റ് ഈസ് ഈസി ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ഈസി ഡേറ്റ കളക്ഷൻ ആണ് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് അവിടെ ടേബിൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ടേബിളിൽ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് സാധനം വാങ്ങി ആൾക്കാരിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്ത കംപ്ലൈൻ്റ് ആണ് അഞ്ച് ദിവസം ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ച് വരെ ദിവസങ്ങൾ അവർ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കംപ്ലൈൻറ്റ്സ് അഞ്ച് കംപ്ല
ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഷേപ്പിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആൻഡ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും വലിയ ബാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൽ അതാണ് പ്രശ്നമുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് വലിയ ബാറാകുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ എക്സൈസിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണ് എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് ജി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോബ്ലംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ പ്രോബ്ലംസിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് വരുന്നത് ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബാറിലാണ് അപ്പോൾ ആ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബാറിൽ എന്താണോ പ്രശ്നം എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് അതിന് പരിഹാരം കാണുക പരിഹാരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇഷ്യൂ സോൾവായി അങ്ങനെയാണ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഹിസ്റ്റോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബാർ ഡയഗ്രത്തിൽ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ ആ ബാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് നോക്കിയിട്ട് പ്രോബ്ലം കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന് പരിഹാരം കാണുക എന്നാൽ പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് എ ഷേപ്പ് ഓഫ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഷേപ്പിനെയാണ് കാണിക്കുന്നത് ആ ഷേപ്പിന് അനുസരിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഷേപ്പുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ബാറിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതിന് പരിഹാരം കാണുക അടുത്തത് ദ തേർഡ് വൺ ഈസ് പരേറ്റോ ചാർട്ട് പരേറ്റോ ദിസ് ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദിസ് വാസ് ഡെവലപ്ഡ് ബൈ വിൽഫ്രഡ് പരേറ്റോ ആൻ ഇറ്റാലിയൻ എക്കോണമിസ്റ്റ് ഇറ്റാലിയൻ എക്കോണമിസ്റ്റ് ആയ വിൽഫ്രഡ് പരേറ്റോ ആണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഹിസ് ദിസ് പരേറ്റോ ചാർട്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂളിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ളതാണ് എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അക്കോർഡിംഗ് ടു പരേറ്റോ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് എ കൺട്രി ഈസ് ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ അതായത് ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം സമ്പത്തും ചുരുക്കം വരുന്ന ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരുടെ കൈവശമാണ് ആ ഇരുപത് ശതമാനത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ പറയുന്ന പറഞ്ഞാൽ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഇഷ്യൂസ് ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആർ ഡ്യൂ ടു സെവൻ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ക്വാളിറ്റിയിലെ എൺപത് ശതമാനം ക്വാളിറ്റിയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഇരുപത് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളാണ് ഇരുപത് ശതമാനമാണ് അപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും കാരണമാണ് ഇരുപത് ശതമാനം ഈ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാകുന്നത് പരേറ്റോ ചാർട്ട് ഈസ് എ ഗ്രാഫിക്കൽ ടൂൾ ദാറ്റ് ഹെൽപ്സ് ടു ബ്രേക്ക് എ ബിഗ് പ്രോബ്ലം ഡൗൺ ഇൻ ടു ഇറ്റ്സ് പാർട്സ് ആൻഡ് ഐഡൻറ്റിഫൈ വിച്ച് പാർട്സ് ആർ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് അപ്പോൾ ഒരു വലിയ പ്രോബ്ലത്തെ ചെറുതാക്കി കൊണ്ടുവരിക അപ്പോൾ ആ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക നൂറെന്നുള്ളത് ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതാ പറയുക ഫങ്ഷൻ ഈസ് ടു നാരു ഡൗൺ പ്രോബ്ലം ഏരിയ പ്രോബ്ലം ഏരിയയെ നാരു ആക്കുക അപ്പോൾ ഇരുപത് ശതമാനം എൺപത് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം കാരണങ്ങളും കൊണ്ടാണ് ആ ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക അതിനെ കുറേ കാരണങ്ങൾ കാണും അതിന് ഇരുപത് ശതമാനത്തിലേക്ക് ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ആ ഇരുപത് ശതമാനത്തിന് പരിഹാരം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പ്രശ്നം സോൾവ് ആകുമെന്നാണ് പരേറ്റോ പറയുന്നത് പരേറ്റോ ചാർട്ട് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ എയ്റ്റി ട്വൻറ്റി റൂൾ വിൽഫ്രഡ് പരേറ്റോ വാസ് ആൻ ഇറ്റാലിയൻ എക്കോണമിസ്റ്റ് ഹു ഡിറ്റർമിൻഡ് ദാറ്റ് വെൽത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈസ് നോട്ട് ഈക്വൽ വെൽത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈക്വൽ അല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് സമ്പത്തിൻ്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ വെൽത്ത് ഓഫ് എ കൺട്രി ആർ ഇൻ ദ ഹാൻഡ്സ് ഓഫ് ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പീപ്പിൾ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ എൺപത് ശതമാനം സമ്പത്ത് ഇരുപത് ശതമാനം ആൾക്കാരില്ല സിമിലർലി എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസ് ആർ ഡ്യൂ ടു ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടോ എയ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ ക്വാളിറ്റി ഇഷ്യൂസിന് കാരണം ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഹിയർ ദ എയിം ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി വൈറ്റൽ വ്യൂ ഫ്രം ദി ട്രൈവിയൽ മെനി വൈറ്റൽ വ്യൂ ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ചുരുക്കം ആയിട്ടുള്ള ആ ഇഷ്യൂസിനെ അത് ആ പ്രോബ്ലംസിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക ഫ്രം ട്രൈവിയൽ മെനി അതായത് അൺ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ട് അതിൽ നിന്നും ആ പ്രധാനപ്പെട്ട ആ ഇരുപത് ശതമാനത്തിനെ ചുരുക്കി കൊണ്ടുവരിക അതാ വൈറ്റൽ ഫ്യൂ ഫ്രം ട്രൈവിയൽ മെനി വൈറ്റലായിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ കൂടുതലിൽ നിന്നും കൊണ്ടുവരിക ചെറുതാക്കി എടുക്കുക അതാണ് ആ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് വൈറ്റൽ ഫ്യൂ ഫ്രം ട്രൈവിയൽ മെനി അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പരേറ്റോ ചാർട്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് പരേറ്റോ ചാർട്ടിൻ്റെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഫൈൻഡ് ദി വൈറ്റൽ വ്യൂ ഫ്രം ട്രൈവിയൽ മെനി ഓർ ടു നാരു ഡൗൺ ദി പ്രോബ്ലം ഏരിയ പ്രോബ്ലം ഏരിയ നാരു ഡൗൺ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് ഇരുപത് ശതമാനം കാരണങ്ങൾ
ഈ പരാതികളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുത്തെ മെയിൻ ഇഷ്യൂ ഇരുപത് ശതമാനം ഏതാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അതാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത ടേബിളിലാണ് അതിനകത്ത് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് എഴുതുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരാതി വന്നത് നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പരാതിയാണ് അത് രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം കൂടുതൽ എടുക്കുന്നു എന്നുള്ള ആ പരാതി അടുത്ത ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ ഡിസൻറ്റിങ് ഓർഡറിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതുകയാണ് ഓർഡർ അനുസരിച്ച് വലിപ്പ ചെറുപ്പത്തിനനുസരിച്ച് ഏറ്റവും വലുത് ആദ്യം അങ്ങനെ നാനൂറ് പരാതികളും അങ്ങനെ നമ്മൾ അടുത്ത ടേബിളിൽ എഴുതി ഇനി അടുത്ത ടേബിൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടുപിടിക്കുക ആ നാനൂറിൽ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എത്ര ശതമാനമുണ്ട് നാനൂറിൽ ആ നൂറ് എത്ര ശതമാനമുണ്ട് അങ്ങനെ ഓരോന്നിൻ്റെയും പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടെഴുതി ഇനി അതിൻ്റെ ആ കുമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണുകയാണ് ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനം ഇരുപത്തെട്ടിൻ്റെ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടി അൻപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം അതിലൂടെ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ശതമാനം കൂട്ടി എഴുപത്താറ് ശതമാനം അങ്ങനെ നൂറ് ശതമാനമാക്കി കിട്ടിയ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടേബിൾ ആദ്യത്തെ ടേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരാതികൾ ലഭിച്ചത് ടേബിളാണ് അത് അതിനെ പിന്നെ ഡിസൈനിങ് ഓർഡറിലാക്കി പിന്നെ അതിൻ്റെ പെർസെൻറ്റേജ് കണ്ടു ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ഡയഗ്രാം വരയ്ക്കുകയാണ് എക്സ് ആക്സും വൈ ആക്സും ഉണ്ട് വൈ ആക്സ് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലംസ് എഴുതുന്നു വൈ ആക്സിൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി നമ്പർ എഴുതുന്നു എത്ര പരാതികൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിനകത്ത് പാരലായിട്ട് നമ്മൾ വൈ ആക്സിന് പാരലായിട്ട് വേറൊരെണ്ണം റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പരാതികളും പരാതികളുടെ എണ്ണവും ആണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബാറായിട്ട് ഉണ്ട് രജിസ്ട്രേഷൻ ടൈം ടു ലോങ് എന്നുള്ള നൂറ്റി പതിനൊന്ന് പേര് പരാതി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ നൂറ്റി പതിനൊന്ന് എന്നുള്ള ഒരു ബാർ വരച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഇൻസഫിഷ്യൻ്റ് ഡോക്ടേഴ്സ് ഡോക്ടേഴ്സ് കുറവാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എണ്ണം അനുസരിച്ച് നമ്മൾ അവിടെ ഒരു ബാർ വരച്ചിരിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ ബാർ എഴുപത്താറ് സോറി ആ എത്ര ആണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ മൂന്നാമത്തെ പരാതിയുടെ എണ്ണം എഴുപത്തി ആറാണെന്ന് തോന്നുന്നു എഴുപത്തി മൂന്നാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നിന് അനുസരിച്ചാണ് മൂന്നാമത്തെ ബാർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പെർസെൻറ്റേജ് അപ്പുറത്തിൻ്റെ അത് രണ്ടാമത് വരുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം പരാതികളുടെ എണ്ണം വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ബാർ വരച്ചിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഒമ്പത് ബാറുകളും വരച്ചിട്ടുണ്ട് പരാതികളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആ ബാറിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മളോട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ പെർസെൻറ്റേജ് കുമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് കുമുലേറ്റീവ് പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലാണ് പെർസെൻറ്റേജ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ ബാർ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ഫോർട്ടി പെർസെൻറ്റ് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് ആദ്യത്തെ പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാരല്ലേ ആദ്യം വന്നത് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് നമ്മൾ ആ ആദ്യത്തെ ബാറിൽ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് എന്നുള്ളൊരു മഞ്ഞ ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് വലത്തു നിന്ന് നോക്കിയിട്ട് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റിന് നേരെ അവിടെ ഒരു ഡോട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ആദ്യത്തെ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റ് ആണ് അടുത്തതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത പെർസെൻറ്റേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ്റ്റി ത്രീ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് അടുത്ത ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് ആണ് ആ ഫിഫ്റ്റി ത്രീ പെർസെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് അടുത്ത മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ ബാറിൽ അങ്ങനെ മൂന്നാമത്തെ ബാറിൽ സെവൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് നാലാമത്തത് ബാറിൽ ടച്ച് ചെയ്യുന്നില്ല മുകളിൽ നിൽക്കുകയാണ് എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം എൺപത്തേഴ് ശതമാനം ഇട്ടിട്ട് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബാറുകളാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബാറുകൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ബാറുകളിൽ കൂടിയാണ് ആ ജോ പോയിൻറ്റ്സ് ജോയിൻ ചെയ്ത് ആ കേറുവ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് ഈ എഴുപത്താറ് ശതമാനം പ്രോബ്ലങ്ങളും കാരണം എന്നാണ് പരേറ്റോ പറയുന്നത് തന്നെ അഡ്രസ്സിങ് ദീസ് ത്രീ ഇഷ്യൂസ് ഔട്ട് ഓഫ് നയൻ വിൽ സോൾവ് സെവൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റ് ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം ഈ എഴുപത്താറ് ശതമാനം പ്രോബ്ലംസും പരിഹരിക്കാൻ ഈ മൂന്ന് പ്രശ്നങ്ങൾ ഈ ഇഷ്യൂസ് നമ്മൾ ശരിയാക്കിയാൽ മതി അതായത് രജിസ്ട്രേഷന് കൂടുതൽ സമയം എടുക്കുന്നതെന്നും ഡോക്ടേഴ്സ് കുറവാണെന്നും അതുപോലെ സ്റ്റാഫ് കുറവാണെന്നുള്ള പ്രശ്നം മൂന്നും പരിഹരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ കഴിയും എന്നാണ് പരേറ്റോ ചാർട്ട് പ്രകാരം പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ എൺപത് ശതമാനമായിട്ട് എൺപത് ശതമാനം നല്ല പറയും എൺപത് ശതമാനം പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണം ഇരുപത് ശതമാനം ഇഷ്യൂസ് ആണെന്ന് പറയും ഇവിടെ നമ്മൾ എഴുപത്താറ് ശതമാനത്തിൽ വരുന്ന